போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னா இறப்புக்கு பின் செய்யப்படுற எக்ஸாமினேஷன் ஜென்ரலாக ஒரு பாடி வருது அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துல காயங்கள் ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது சந்தேகப்படக்கூடிய ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா பொருட்கள் இருக்கா இது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து போலீஸ் கேஸுக்கு வந்து நாங்கள் ப்ளூ கலர் டோக்கன் கட்டுவோம் அதேமாரி நார்மல் டெத்துனா எல்லோ கலர் டோக்கன் கட்டுவோம் நாங்கள் இதுக்கு ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு பாடி ஏன்னா ஒரே ரேக்காக இருக்கிறதுனால பாடி டிஃப்ரெண்ட் தெரியணும் அந்த எல்லோ ப்ளூன்னு அதை கலர் மாற்றி வச்சுருக்கோம் டோக்கன் நம்ம சொல்லுவார் பாடி அது மாதிரி உள்ளே போட்டுருவோம் ட்ரெஸ்லாம் கழிட்டு பிஎம்லாம் அவங்களாம் பண்ணுவாங்க சூச்சர் போட்ட பேர் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக பாடியை பாடியை கழுவிடுவோம் பாடியை ஃபுல்லாக கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு நம்ம பாடி கட்டுற காட துணி அப்புறம் பிளாஸ்டிக் அது மேலே பக்கவாக கட்டி சொந்த கிட்ட ஒப்பரிச்சு நிறைய பாடி இருக்கு இது எங்களுக்கு இதுல என்ன இன்ஃபெக்ஷன் கூட அவ்வளோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து இங்க இங்க கூட ஒருத்தர் வேலை செஞ்சு அவருக்கு வாய்ஸே வராது அவருக்கு ரயில்வே பாடி தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அது வந்து பஸ்ஸு மாரி ஒரு ரெண்டு வீல் ஏறி இறங்குற இது கிடையாது ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு அடி தட்டினா பன்னெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் அடி வாங்கும் அதுதான் துண்டு துண்டா சக்க சக்கையா மோஸ்ட்லி முகங்குக்கும் எல்லாமே அடி வாங்கணும் ஐடென்டிஃபிகேஷனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் பயம் இருக்காதுன்னு இல்லை லைட்டாக இருக்கும் நீ இவ்வளோ வெட்டுக்குது அப்படி இருக்குது இது அப்படியே தொங்குமே இப்படி இது அப்படி இருக்குதுன்ட்டு இந்த கேஸை இன்றைக்கி நான் பார்த்துட்டேன்னா நைட்டு தூங்குமே நான் அது அப்படியே கனவுல வந்துடும் பயிடுவோம் கனவுல ஐயோ கனவுல அது சுச்சி கிச்சி ஏஞ்சி பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது அப்போ தண்ணி குச்சிட்டு கம்மனு பார்த்துட்டோம் நாங்கள் வேலை செய்கிற ஆறு பசங்களுமே சரக்கு அடிக்க மாட்டோம் இப்போ பாய்ஸ் அன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் பாடி ஓப்பர் டாக்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுல அப்போ வந்து ஸ்மெல் வந்துடும் அதுக்கு அதில் வந்து ஏன் மேலே வருதா இல்லை பாடி மேலே வருதா யார் இருக்குது பிரெயின் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களே அதுலேயே ஸ்மெல் வந்துடும் அப்புறம் பாடி ஓப்பன் போது ஸ்டமக் இல்லை அதில் ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் வந்து நாங்கள் குடிக்கவே மாட்டோம் சுத்தமாக என் மேலே அடிக்கிற ஸ்மெல்லு என் ட்ரெயினில் என் பக்கத்தில் எவனும் உக்கார மாட்டான் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் உக்காரன்னு வச்சுக்கலேன் என் சீட்டு மட்டும் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மீது எல்லா சீட்டும் ஃபுல்லாக இருக்கும் நின்றுட்டு வருவோம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியல ஏன் நம்ம சீட்டில் மட்டும் உக்கார மாட்டான் அப்புறமேட்டு நானே உணர்ந்தேன் இல்லை நம்ம மேலே அடிக்கிற ஸ்மெல்லு குழந்தைங்க மட்டும் எனக்கு அழுது மனசு தாங்காது ஏன்னா நம்மளும் குழந்த இருக்குது வீட்டில் சில நேரத்துலலாம் நானே அழுதுற மனசில் நம்மளும் குழந்தையோடு இருக்கும் ஒரு அப்பா பரிவுத்து வந்து குழந்தைக்கு தான் தெரியும் அப்பான்னு அழுகும் போது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போனால் கூட அந்த குழந்தைங்க அப்பான்னு தேடுது அது ரொம்ப என் மனசு ஊற்றும் இந்த சமூகத்தில் நிறையா வேலை செஞ்சு ஆனால் அதற்கான எந்த அங்கீகாரமும் கிடைக்காத மனிதர்கள் ஏராளமாக இருக்காங்க இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு துறையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் போஸ்ட்மார்டம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்து இந்த வீடியோ பேசும்போது இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பேர் டாக்டர் துவாரகேஷ் இங்கே ஃபொரன்சிக் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இங்கே எம்எம்சின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் இயர் அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் உங்களுக்கு இங்கே இது மாதிரியான வேலைகள்லாம் இருக்கு ஜென்ரலாக மெடிக்கோலிகல் ஒர்க் அதாவது சட்டம் சார்ந்த மருத்துவ பணி போஸ்ட்மார்ட்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் கேசஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா அதில் விக்டிம் அக்யூஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் வெளியிலேருந்து வர கேசஸ்க்கு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் இதெல்லாம் கொடுக்குறது ஒரு மெயின் சார் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது சார் போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் இதெல்லாம் இருப்பாங்க இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாகவே ஒரு மித்தெல்லாம் ஊர் பக்கம்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்ன சார் அதில் ப்ராசஸ் நடக்கும் எந்த பார்ட்டெல்லாம் நீங்கள் கம் போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னா போஸ்ட்மார்ட்டம்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் இறப்புக்கு பின் செய்யப்படுற எக்ஸாமினேஷன் பரிசோதனை அவ்வளோதான் பிரேதத்தை நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் பரிசோதனை பண்ணுவோம் இப்போ கோவிட் டைம்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே இன்டர்னலாக நிறையா தடவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா பாடியும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ரிஸ்க் நிறையா இருந்ததுனால கோவிட் டைமில் கோவிட் பாசிட்டிவாக இருக்கிற எம்எல்சி கேசஸ் அதாவது சட்டம் சார்ந்த மருத்துவ கேஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா வெளிக்காயங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு உள்ளே எந்த பகுதியில் நமக்கு காயம் பெருசாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சந்தேகப்படுறோமோ அதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக போஸ்ட்மார்ட்டம் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுற பரிசோதனை மருத்துவ பரிசோதனை வெளியில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஜென்ரலாக ஒரு பாடி வருது அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துல காயங்கள் ஏதாவது இருக
அது இல்லாமல் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் லேப் டெக்னீஷியன் ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்காங்க ஒர்க்கர் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கர் அந்த மாதிரி ஆக்டர் தான் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் மொத்த டீம் இங்கே என்னோடய பேர் விஜய் நான் இங்கே ராஜகாந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் பேட்ரி கார் ஆப்ரேட்டராக இருக்கேன் என்னோடய வேலை என்னென்னா இங்கே இருக்கிற இறந்து போகிற வளர்த்தத்தை வந்து அமரகாரில் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கறது என்னோடய வேலை ஏழு மணிக்கெலாம் வந்துட்டு பேட்ரி கார் வண்டி தான் நம்மளுக்கு வண்டியெலாம் தொழிற்சிட்டு ரெடியாக வச்சுருப்பேன் காலையில் ஏழுலேருந்து ரெண்டு மணிக்கு நம்ம டைமிங் இருக்குது வார்டு ஸ்டாஃப் வந்து நம்ம நம்பர் இருக்கும் வார்டு ஸ்டாஃப் நம்பர் இருக்கும் வார்டு ஸ்டாஃப் நஸ்ட் தான் வந்து இறந்தவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி இது பண்ணுவாங்க அவங்க நம்மளுக்கு நம்ம நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க யாரும் இறந்துட்டாங்கண்ணா அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணோடனே நம்ம பாடி வந்து கீழே இருக்க சொல்லுவோம் அவங்க பேக் பண்ணி ரெடியாக வச்சுடனே பாடி இருக்க சொல்லுவோம் பாடி இருக்கணோடனே நம்ம கூட்டு வந்து மார்ச்சரில் வந்து கூட்டு வந்து வச்சுட்டு பாடியை மார்ச்சர் ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம பாடி வந்து அட்டன்ட்ரு திரும்பி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது பேட்ரி கார் இந்த வண்டி தான் ஓட்டணும்னு சொல்லலை என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இது இங்கே இது ஒரு வண்டி இருக்குன்னா நீங்கள் தெரியாது டாக்டர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு போகணும் கூப்பிட்டு வரணும் இது மட்டும் தான் ஒரு வேலையாக இருக்கும்பா வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங் ஜாயின் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் பிஎஸ்சி விஸ்காம் பண்ணிட்டு சரி நானும் போய்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுமாரி டாக்டர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு போனோம் சரி நல்லது தான் டாக்டர்ஸ் நம்ம பழக்கம் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் நாலு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னா இந்தமாரி டெத்து வந்தி வந்திருக்கு டெத் வண்டி ஓட்டணும் ஓட்டிக்கணும் அப்படி கேட்டாங்க சரி நம்ம சாதாரண நல்லா சேவை செய்வோமே சரி 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 பரவாயில்ல சரி ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் அவங்க உடனே பாடி இறக்குவாங்க கீழே இறக்குனோடனே நம்ம போய் பாடி வந்து ஏற்றுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பாடி ஏற்றும் போது வந்து பாடி கீழே வச்சுட்டேன் என்னால் கம்ஃபர்டபுள் அன் அன் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு என்னால் எடுக்க முடியல நம்ம மாதிரி பாடி எடுக்கும்போது எனக்கு ஃபீலே தொடவே முடியல எனக்கு ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு சாவு நடக்கும்போது நம்மளோட ஃபீல்னஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் அந்த பூவை மிதிச்சாலே சின்ன வயசுல நான் அந்த பூவை தாண்டி தாண்டி ஓடுவேன் அப்படி ஒரு பயத்தோடய நம்ம இருந்துட்டு நீங்கள் பாடி எடுக்கணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம மைண்டே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் பாடி தொட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் என்ன தொட முடியாது நான் வண்டி மட்டும் தான் ஓட்டுவேன் பாடி என்னால் தொட முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒரு பயம் தொட்டது பின்னாடியே வந்துடுமோ அப்படின்ற ஒரு யாருக்கு வந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கோம் என்ன அதுக்கு நம்ம பாடி எடுக்கணும் அதை நம்ம வேலையா அப்படின்ற போல் ஒரு கருவம் என்னோட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இப்போதைக்கு அது கிடையாது அந்த கருவை இருக்கும் போதெல்லாம் நான் பாடியை தொட மாட்டேன் தூக்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு நாள் வந்து கரெக்டாக நான் பாடி எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து ஒரு அம்மா வந்து விழுப்புறதுக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க யாருமே கிடையாது ஒரே ஒரு மகன் தான் அவர் ரொம்ப குடிக்காரு இருக்கிற நகை நட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போது வந்து நான் மார்ச்சரிக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் நான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் அந்த அம்மா மட்டும் தான் இருக்காங்க கூட வேறு யாரும் இல்லை சரி அவங்க வந்து அழுகிறாங்க எனக்கு அவங்க வந்து பேசுகிறதே புரியல அந்த உலகம் வந்து அழுதுகிட்டே தம்பி ஒன்றுமே தெரியல எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு சரி நான் வந்து சரி முதல்ல இங்கேருந்து கூ கூப்பிட்டு போயிடலாம் நீங்கள் முதல்ல வாங்க நான் உங்களை கூட வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சேவை செய்கிறதுக்கே நான் முழுமையாக போதை இறங்குறேன்னே அந்த மாதிரி அவங்க போகும்போது அவங்க அழுதுகிட்டே அந்த ஒரு அந்த கை இறங்கினோடனே கை கொடுத்து நன்றி சொல்லாங்க அப்போது எனக்கு அப்படியே புல் அரிச்சிச்சு என்னடா நம்ம இப்படி நம்ம இன்னொன்று நினச்சோம் நம்மளை வந்து இவ்வளோ வந்து நன்றி நம்ம ஒன்றுமே செய்யலையே நம்ம ஜஸ்ட்டு இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப வந்து உள்ளே வச்சோம் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக வேலை செய்யலை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலு ஆனால் அதை வெளியே வந்து பார்க்கும்போது தான் ஒரு பாடி எடுத்து வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலு அப்போ அவங்க அந்த நன்றி சொல்லும் போது இந்த இந்த வேலையை நான் வந்து பெருமையாக நினச்சது அன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓ இது வந்து ஒரு பெருமையான நல்ல ஒரு வேலை இது வந்து விலை மதிக்க முடியாது ஏன்னா என்னை நம்பி வந்து இதில் இதில் இருப்பாங்க என்னை நம்புகிறாங்க அந்த ஒரு சடலமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க கூட வந்து அட்டண்டாக இருந்தாலும் சரி என்னை நம்பி ஏறுவாங்க அவங்க அந்த இறந்தவங்க வந்து கடைசியாக இருதா இறுதியாக அவங்க இதெல்லாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய சுச்சு இந்த இரு சர்க்கிளில் வந்து லாஸ்ட்டாக போகிற இடம் இது தான் இதை தாண்டி மார்ச்சரி அது போகிறது அது ஓகே ஆனால் கடைசியாக அவங்க உலா வர ஒரே ஒரு வண்டி இது மட்டும்தான் அவங்க உலா வர வைக்கக்கூடிய ஒரே வண்டி இது
ஹேர் என்ன லேடிஸ்க்கு வந்து ஹேர் எவ்வளோ இருக்குது ஜஸ்ட்டு அதாவது இந்த சோல்ட்ரு இது எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அதை அளந்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தாடி இருந்தால் ஜென்ஸு பாடியாக இருந்தால் தாடி இருந்தால் தாடி என்ன கலரில் இப்போ கருப்பு வெள்ளை இருக்கும் சில பேர் கருப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சொல்லுவோம் அதேமாரி என்ன உடை போட்டிருக்காரு அதேமாரி ஹேங்கிங் வந்து என்ன லென்த்தில் இருக்குது அதெல்லாம் அளந்து சொல்லுவோம் எல்லாமே சொல்லுவோம் இப்போ பாடினால் இப்போ இந்தமாரி வார்டிலேருந்து இந்தமாதிரி மெமரி ஒன்று எழுதி கொடுப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டோட நேமு ஏஜி ஐபி நம்பர் அட்மிஷன் நம்பர் அதுதான் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுதான் ஐபி நம்பர் அது எல்லாம் அது அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கேஸ்னால் எம்எல்சி நம்பர் ஏஆர் நம்பர் வரும் அதுமாரி டேட் எப்போ அட்மிட் ஆகிறாங்க எப்போ டெத் ஆகிறாங்க என்ன டைமு டேட்டு என்ன டைமு டேட்டு எல்லாமே நாங்கள் நோட்டில் கம்பல்சரி நோட் பண்ணுவோம் அதேமாரி என்ன கேஸு இப்போது ஆக்சிடென்ட் ஆர்டிஏ இப்போது ஹேங்கிங்னா ஹேங்கிங் பாய்சன்னா பாய்சன் அந்தமாரி நாங்கள் போடுவோம் அசால்ட்டுனா அசால்ட்டு அந்தமாரி எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணி எழுதிடுவோம் அதேமாரி எந்த இடம் என்ன எது ஊருனா அட்ரஸ் முதல் கொண்டு எழுதுவோம் அதாவது பேஷண்ட்டோட அட்ரஸ் அதுவும் எழுதுவோம் அது எல்லாமே நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைனலாக வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நோ ப்ராப்பர்ட்டி நோ ஜுவல்ஸ்ன்னு அடிப்போம் சீல் பின் அடிப்போம் யார் பாடி ரிலேஷன் இருக்காங்களோ ஏன்னா இன்கேஸ் இப்போ பாடியில் ஒரு தவறுதலாக ஒரு நகையோ இல்லை பாக்கெட்டில் பணமோ எதனா உணர்ந்துடலாம் அது வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகக்கூடாது எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நோ ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லி சொல்லியே நாங்கள் சீல் சைன் வாங்குவோம் அவர்கிட்ட என்ன பேர் நீங்கள் என்ன உறவு முறை உங்கள் ஃபோன் நம்பர் எழுதி வாங்குவோம் ஏன்னா இன்கேஸ் நாங்கள் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றோன்னு வச்சுக்கலாம் வாங்கிட்டு போகும்போது அவர் இல்லைன்றாருன்னு வச்சுக்கலாம் அதையும் எழுதி மென்ஷன் பண்ணி வாங்கணும் இவர் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு இந்த இந்த பொருளை வாங்கிட்டு போயிருக்காரு அப்படியே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மோஸ்ட்லி இங்கே வராது நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வராது இன்கேஸ் என்றைக்கி ஒரு நம்ம ஒரு மிஸ் அண்ட மிஸ்ஸிங்கில் வந்துடலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் மட்டும் மோஸ்ட்லி வார்டிலே கட்டி கொடுத்துருவாங்க எதாக இருந்தாலும் என்ன எந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கட்டி கொடுத்துருவாங்க அங்கேயும் எழுதி வாங்கிக்குவாங்க வார்டில் இப்போ ஒரு காவல்துறை விசாரணை நடக்குது அப்படின்னா அந்த காவல்துறை விசாரணைக்கு போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியம் உங்கள் அனுபவத்தில் சொல்லுங்கள் ரோடு ஆக்சிடென்ட் இப்போ இப்போ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அது கிளைம் பண்ணோன்னா அது உங்களுக்கு பிஎம்சி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அது அது போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் தேவைப்படும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இறந்தவங்களோட ஒய்ஃபு அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு அந்த பணம் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீக்கிரம் அந்த பிஎம்சி வேணும்னு கொடுப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஸ்பாட்லேயே இங்கேயே கொடுத்துருவாங்க சில நேரத்தில் வந்து இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு முதல் பாடி போயிட்டோம் அப்புறமேட்டு கூட வந்து வந்தாங்க ஸ்பாட்லேயே கூட இங்கே டாக்டர் கொடுத்துருவாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் தினமும் சந்திக்கிறீங்க நிறைய பேர் இறந்து உறவினர்கள் எல்லாமே வராங்க இல்லையா இந்த கேஸ் வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சிச்சு அவங்க அழுது அழுது வந்து இன்னும் வரைக்கும் மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு கே குழந்தைங்க தான் எனக்கு மனசு தாங்காது குழந்தைங்க மட்டும் எனக்கு அழுது மனசு தாங்காது ஏன்னா நம்மளும் குழந்தை இருக்குது வீட்டில் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கண்ணீர் வந்தோம் சில நேரத்திலலாம் நானே அழுது ஒரு மனசில் அது என்னாலே முடியாது நம்மளும் குழந்தையோடு இருக்கும் ஒரு அப்பா பறிவுத்த வந்து குழந்தைக்கு தான் தெரியும் அப்பான்னு அழுகும்போது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போனால் கூட அந்த குழந்தைங்க அப்பான்னு தேடுது அது ரொம்ப என் மனசு ஊற்றும் வந்து அதுங்க அழுகும்போது காலை கட்டி பூச்சினா இருக்கும் மாரை கட்டி பூச்சினா இருக்கும் ஆனால் மனசு உள்ள வேணா நான் கல் மாரி இருக்கலாம் ஆனால் அது ஆக்டிங் தான் மற்றபடி உள்ளுகளெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நான் அழுதுருவேன் அவங்க அழுகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சினத்தில் குனிஞ்சிருவேன் சினத்தில் அழுதுருவேன் என்னால் முடியாது ஆனால் இப்போ ஒரு சில பாடிஸ் வந்து உறவினர்களே வந்திருக்க மாட்டாங்க இங்கே வந்து ஒரு போஸ்ட் மாடத்துக்குன்னு வந்திருக்கும் அங்கே ஸ்டோரேஜில் நீங்கள் வச்சுருந்துருப்பீங்க அந்த பாடி வந்து யாரும் வாங்கவே மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் சம்பவங்கள்லாம் நடந்துருக்கு இருக்கும் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட்டு வராங்க அப்போ அவங்களாம் வந்து அவ்வளோ இதுவும் ஆகாது அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து பார்க்குறாங்களாம் பார்ப்பாங்க அதுக்குள்ளே முடியலன்னா யாரும் வரலன்னா அது போலீஸ்காரங்களே வந்து அதை அன்னோன் பாடியாக சொல்லிட்டு அடக்கம் பண்ணிவிடுவாங்க எத்தனை நாள் அதிகபட்சம் வச்சுருப்பீங்க மூணு மூணு நாளுக்குள்ளே வந்து போஸ்ட்மார்டம் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் வந்து மூணு நாளுக்குள்ளே போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவாங்க பர்மிஷன் போட்டு உள்ளே வச்சுருவாங்க ஏழு நாளில் வந்து அது டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு ப
அப்போ கூட கே கவர்லாம் போட்டால் கூட என்ன இருந்ததுன்னா கூட கொஞ்சம் அந்த பிளட்டிலாம் வரும் அதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் பார்த்து ஆதார் கார்டு அந்த பேகு அதெல்லாம் விட்டுட்டு போனால் மட்டும்தான் அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும் முஸ்லீம் முகங்குக்கும் எல்லாமே அடி வாங்கணும் அது வாங்காத பாட்டுனே ஒன்று இருக்க முடியாது அந்த பாடி மட்டும் ரயில்வே படி தான் மோஸ்ட்லி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அசால்ட்டனா கூட உங்களுக்கு வீட்டானே அடிக்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகிடும் உங்களுக்கு இவர் தான் இவர் தான் சொல்லிட்டு வெட்டிட்டு அங்கே வச்சா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஊர் ஃபுல்லாக பரவணும் அது இது ஆகிட பேப்பரில் வரும் அதெல்லாம் ரயில்வே பாடி தான் மோஸ்ட்லி இதுவாகும் அது வண்டி தான் கஷ்டம் ஆனால் ஒரு பாடி வந்து டீ கம்போஸ்ட் ஆக எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும் டீ கம்போஸ்ட்லாம் எதுவும் ஆகாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபீஸ் ஃபீஸர் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபீஸர்லாம் ஆகாது அது டீ கம்போஸே ஆகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகாது நம்மளுக்கு ஜென்ரேட்டர்லாம் நல்லாமே இருக்குது அதுவுமே இங்கே கரண்ட்டு போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் டீ கம்போஸ்ட் தான் இவங்க வந்து வெளியிலேருந்து தண்ணிலேருந்து தூக்கிட்டு வருது எதனா புதாரில் கிடைக்கிறது எதனா வெட்டி தூக்கி எங்கன்னா போடுறது அந்த மாரி கேஸ் தான் டீ கம்போஸ் ஆகிடுவாங்க அது தான் ஸ்மெல்லே தாழ முடியாது அந்த ஒரு பாடியால் மாச்சரியே நான் தடிப்போம் நாங்கள் நல்லா இப்போ எங்கள் மாச்சரி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஸ்மெல்லே வராது இவ்வளோ நாள் காலையில் இருந்து இருந்தீங்களே ஏன்னா ஸ்மெல் வந்தது எதுவும் வராது அந்தவளுக்கு நீட்னஸ் இருக்குங்க அந்தவளுக்கு நாங்கள் டெய்லி வாஷ் பண்ணுறது கிளீன் பண்ணுறது எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும் எங்கள் கையில் ஆனால் இந்த பாடி வந்தால் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு வரைக்கும் வசதி இப்போ அது மாதிரியான கேசஸ் பார்த்துருப்பீங்க மதியானம் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருக்கும் சாப்பிட்ருப்பீங்க இங்கே தான் நான் காலேருந்து பார்க்குறேன் இங்கே தான் சாப்பிட்றீங்க அது மாதிரி இருக்கீங்க அது கஷ்டமாக இல்லையா சிரமமாக இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ அப்போ பழகிடுச்சு அதெல்லாம் எங்களுக்கு அது தெரில ஃபஸ்ட்டு நான் வாந்திலாம் எடுத்திருக்கேன் வாந்தியே எடுத்திருக்கேன் என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடும் சாப்பிடாம கூட இருந்திருக்கேன் சாப்பாடே இறங்கலை எனக்கு மூணு நாள் கிட்டே சாப்பாடே இறங்கலை அந்த பாடி ஸ்மெல்லு எனக்கு எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஆகலை அப்புறம் ஃபீவர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இருக்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கே ஒரு இது இருந்தது அப்புறம் போக போக நான் அது அட்மாஸ்பியருக்கு நம்மளுக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே உங்கள் வேலையை பற்றி தெரியும் இப்போ பொதுவாக சம் சம்மந்தம் இல்லாத ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க ஏன் இந்த வேலையை நீ பார்க்குற வேறு ஏதாச்சும் வேலை பார்க்கலாம்ல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சரி நான் வந்து ட்ரெயினில் வந்து போனேன் நான் எப்பவுமே என் ட்ரெயினில் என் பக்கத்தில் எவனும் உக்கார மாட்டான் ஸ்மெல்லு என் மேலே அடிக்கிற ஸ்மெல்லு உக்காரவும் மாட்டான் என்னை விட்டுட்டு ஒரு கம்பார்ட்மெண்டில் நான் உக்காரன்னு வச்சுக்கலேன் என் சீட்டை மட்டும் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மீது எல்லா சீட்டும் ஃபுல்லாக இருக்கும் நின்றுட்டு வருவோம் நான் அதை உணர்ந்துருக்கேன் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் நானே என்ன பண்ணேன் என்ன இது இப்படி உக்காரங்கண்ணா மேலே போகும்போது வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு சென்ட் பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கின்னு மேலே அடிச்சுக்கின்னு அந்த ரெகுலர் வேலை வச்சுக்கிட்டேன் எப்பவுமே போனால் சென்ட் அடிச்சுட்டு போவேன் அது ஓரளவுக்கு நம்மளை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காட்டும் அது எப்போ நான் நான் லைஃப்பில் நான் அப்போ தான் வரந்தேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியல ஏன் நம்ம சீட்டில் மட்டும் உக்கார மாட்டேன் ஒரு சமயம் நம்ம பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் விட்டுருவேன் அப்போது அப்புறமேட்டு நானே உணர்ந்தேன் இல்லை நம்ம மேலே அடிக்கிற ஸ்மெல்லு அது தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சென்ட் வாங்கி அடித்து அதுக்கப்புறம் போனேன் பேர் மொய்தீன் இங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வேலை செய்கிற மாச்சரில் ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் கொரோனா டைமில் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செஞ்சுருந்து அப்புறம் மாச்சரில் போட்டாங்க மாச்சரில் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க இப்போ இப்போ வந்து ஒரு பயமாக இருந்தது இவ்வளோ ஒரு பாடி தோடுறமே நம்ம ஒரு மாதிரி ஆகிடுமே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுமே குழந்தைங்க இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு எதனா ஆகிடுமே கொரோனா டைம் வேறு அதனால் வந்து நான் வீட்டுக்கும் போகல என் பிறந்த பொண்ணும் பார்க்காம ஹாஸ்பிட்டலே தங்கி ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் கழிச்சு தான் போய் என் பொண்ணை பார்த்தேன் நிறைய பாடி இருக்குது இது எங்களுக்கு இதில் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் கூட அவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இங்கே இங்கே கூட ஒருத்தர் வேலை செஞ்சு அவருக்கு வாய்ஸே வராது அவருக்கு கூலிங் ஹெவியாக இருக்கும் நம்ம கிட்டே பாடி கெட்டு போகாது கூலிங் ஹெவி கூலிங்கில் இருக்கும் நம்ம அந்த கூலிங்கில் போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு பாடி எடுத்து போடுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு அதில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதா அது இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே பருவம் அது அப்படியே உடல் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறீங்க இல்லையா உறவினர்கள்கிட்ட அப்புறம் நிறைய பேர் ரொம்ப எமோஷ்னலாக அதை பார்த்து கதறி எழுவாங்க ரொம்ப இதை வருத்தமாக இருக்கும் இல்லையா அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த நம்மளுக்கும் ஒரு ஃபீலிங்காக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம இவ்வளோ பார்க்குறதுனால நம்மளுக்கு அந்த இதுவாக கொடுங்க அத்த ந
போலீஸ் வந்து பார்ப்பாங்க டாக்டர்கிட்ட டாக்டரை கேட்பாங்க ஐஓ யார் அதெல்லாம் விசாரிப்பார் இவங்களா ஃபோன் பண்ணி வரைச்சு அவங்கள கேட்பாங்க பேசுவாங்க இதெல்லாம் காட்டி கீட்டி அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் நீங்கள் மொத மொத அந்த நாள் வந்து அந்த பாடியை வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அட்டன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிருப்பீங்க இல்லையா அந்த இரவு எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் நாள் ஃபஸ்ட் டே வந்து இரவு ஃபஸ்ட் நாள் அப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போலே நான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் தானே இருந்துட்டேன் நான் வீட்டுக்கு போனால் தானே அந்த யோசனை வரும் ஆனால் நைட்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் படும்போது ஒரு நாள் யோசனை வரும் இந்த கேஸை இன்றைக்கி நான் பார்த்துட்டேன்னா நைட்டு தூங்குமே நான் அது அப்படியே கனவுல வந்துடும் பயிடுவோம் கனவுல ஐயோ கனவுல அது சுச்சி கிச்சி ஏஞ்சி பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது அப்போ தண்ணி குச்சிட்டு கம்மனு பார்த்துட்டோம் அது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அது அந்த கனவுகள் இப்பயும் வருதா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் பழகிச்சு எதுவுமே இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் எத்தனை பாடிஸ் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் மாடம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வரும்போது பதினஞ்சு பாடி அந்த மாதிரி வந்துருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகி விட்டுது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு இல்லை ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ இப்போ நிறைய பேர் வந்து நீ தண்ணியில் குளிச்சு வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த பாடிஸ்லாம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் காவல்துறைக்கு கிடைக்கும் இப்போ அதையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கல்ல நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதை அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அதெல்லாம் வந்து பயம் இருக்காது ஸ்மெல்லு கும்பிட்டுடும் ஏன்னா ஆற்றுல உந்த பாடி தண்ணி அழிவு போயிடும் அது எத்தனை வந்து எடுத்துன்னா நாங்கள் தட்டி உள்ளே எடுத்துமே சாம்பரில் உள்ளே வைப்போம் வைக்கும்போது ஸ்மெல் வாங்க வர அப்படியே கும்பிட நம்மளுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இன்சார்ஜ் என்ன பண்ணார் ஸ்டேஷனில் ப்ரெஷர் பண்ணி சீக்கிரம் எடு எடுங்க அப்படின்னு இன்சார்ஜ் சொல்லுவார் பாடி அழிவு போயிடுச்சு இருந்ததுன்னு வச்சுங்க ஒன்று நான் தச்சின்னே தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக சரௌண்டிங்கில் ஸ்மெல் வந்துடும் இன்சார்ஜ் என்ன பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி இந்த டேஷனா நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக எடுக்கிறத பாருங்கள் நோன் ஆயிடுச்சு இல்லைங்க அன்னோன்னா இருந்தால் பரவாயில்ல நோன் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் வந்து கிளியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து கிளியர் பண்ணி எத்தனை போயிடுவாங்க இப்போ நிறையா மரணங்கள்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மரணங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து பிரேத பரிசோதனை பண்ணுவீங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுவீங்க இந் எந்த மரணம் வந்து உங்களுக்கு அதிக டைம் எடுக்கணும் போஸ்ட்மார்டம் இப்போ ஒரு கேஸ் எத்தனை வராங்க அது என்ன கேஸ்ன்னு பார்ப்போம் இப்போ பேட் டேட்னா வரும்போது அவர் இறந்துடுறாரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துடுறாரு அந்த மாரி கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஆகிடும் இதே அதே மாரி ஒன்று கேஸ்னா அசால்ட் கேஸ் அசால்ட் கேஸ் பண்ணும்போது கம்பல்சரி ரெண்டு ஹவர் ஆகிடும் இது அது எதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அதுக்கு அது மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வெட்டு ரெண்டு வெட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஏகப்பட்ட இருந்தது நினச்சிக்க அது டைம் ஆகிடும் அது அழுந்து அழுந்து பார்த்து பார்த்து ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டாக பார்த்து பார்த்து சொல்லணும் அதுக்கே டைம் ஆகிடும் நான் கடைசியாக பார்த்து இருபத்தி ரெண்டு வெட்டு பார்த்துக்கிறேன் ஓகே நான் தள்ளியில் உடம்புல கையில் இங்கே 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 கால் இந்த விரல்லாம் இருக்காது இப்போ நம்ம இப்போ அவ்வளோ இருக்குது அது இப்போ அவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம நம்ம ரெண்டு ஹவர் இன்னும் அவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறதுக்குள்ளே அதுவே டைம் ஆகிடும் நம்மளுக்கு புரியுதுங்களா மூணு ஹவர் ஆகிடுதுல்லா அதில் நம்ம மூணு ஹவர் ஆகிடுது அதனால் வந்து பப்ளிக் வந்து அவ்வளோ நம்மளை ப்ரெஷர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா பப்ளிக்கே தெரியும் நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்கப்பா மூஞ்சி தெரியணும்ப்பா கொஞ்சம் பாருங்கப்பா ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்வாங்க இப்போ அவ்வளோ வெட்டு இருக்குல்ல அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் தைக்கிறோம் தைக்கிறதுக்கே ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடும் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குல்ல அவ்வளோ வெட்டி இருக்குல்ல அதுவும் ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடும் தைச்சி கிச்சி கரெக்டாக குத்த அமிச்சிருவோம் இப்போ படத்துலேயும் அந்த பொதுவாக சொசைட்டியில் வந்து ஒரு கேள்விகள் இருக்குது இங்கே போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க வந்து சாராயம் கொடுக்கலின்னா அவங்களால அதுக்குள்ளேயே போக முடியாது அவங்க குடிக்கலைன்னா அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க நாங்கள் வேலை செய்கிற ஆறு பசங்களுமே சர்க்கடிக்க மாட்டோம் குடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் குடிக்க தான் வேலை செய்கிறோம் குடிச்சிட்டு வேலை செய்யறா கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுமே என் பேர் மோகன் ஒரு ஆறு வருஷமாக இங்கே வேலை செய்யும் நாங்கள் டியூட்டி வந்து காலையில் ஏழு டூ நாலு காலையில் வருவோம் இன்சார்ஜ் இங்கே டோக்கன் நம்பர் சொல்லுவார் பாடி எத்தனை போய் உள்ளே போட்டுருவோம் அப்புறம் ஐயா வருவார் ட்ரெஸ்லாம் கட்டி சொல்லுவாங்க ட்ரெஸ்லாம் கட்டிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு உரமாக நின்றுவோம் அப்புறம் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க பிஎம்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிட்டே சொல்லுவாங்க முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சமாக ஐயா வெட்டிச்சிங்கன்னா சூச்சர்லாம் போட்டுருவாங்க சூச்சர் போட்ட பேர் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக பாடியை கழுவிடுவோம் பாடியை ஃபுல்லாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபுல்லாக சு தொடச்சிட்டு அதை வந்து நம்மளுக்கு காடா துணின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பாடி கட்டுற காடா துணி அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் அது மேலே பிளாஸ்டிக்கை போட்டு ஃபுல்லாக பக்காவாக கட்டி அப்புறம் சொந்த வீட்டை ஒப்பச்சு இப்போ ஒரு போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்கும் போஸ்ட்மா
இப்போ தீபாவளி பொங்கல் அது மாதிரியான விசேஷமான நாட்கள்லாம் வந்து வரும் இல்லையா அப்போ வந்து திடீர்னு வர சொன்னா உங்களுக்கு அப்போ எப்படி இருக்கும் உங்க ஃபேமிலி எப்படி சொல்லுங்க மத்த துறைக்கு விரும்பலே கிடையாது குழந்த பிறந்தது நல்லா வந்து போக முடியல ஓகே போக முடியாத சமயத்தில் வந்து நானா பண்ண என்னோட ஒருக்கடை ஒருத்தருக்காரு இல்லை அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நீ போடா இங்கே வேலை இருக்கு அதை முச்சிரு நான் வந்து அங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி மாற்றிக்குவோம் எங்களுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாள் வேலை நாற்றி மூணு தான் லீவு அதுவும் நாங்கள் எடுக்குமா இப்போ அந்த ஸ்டோரேஜ் இருக்குல்லண்ண அந்த அதில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் வேலை ஒன்றும் இருக்காது பாடி எடுத்து அப்படி எடுத்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும் எங்கள் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஒரு எண்பது தான் ஆனால் அதுவே அதிகம் ரொம்ப நாள் வச்சா வந்து அது இதாகாது ஆனால் போலீஸ் வந்து அது கேர் எடுக்க மாட்றாங்க போலீஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வருஷம் பாடி ரெண்டு வருஷம் பாடி இருக்கா அவங்க தான் கிளியர் பண்ணணும் போலீஸ் நம்ம நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நிறையா சொல்கிறாங்கல்ல போஸ்ட் மார்டத்துக்கு வந்தாலே டிலே ஆகுது நேரம் எடு எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நிற்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க அது வந்து நாங்கள் காரணம் கிடையாது போலீஸ் வராங்க பாடியத்தை காட்டணும் பாடியத்தை காட்டிட்டு உள்ளே போய் போஸ்ட் மாட போகிறோம் எங்களுக்கு ஒன் ஹவர் ஒன்றரை ஹவர் அதுக்குள்ளே போலீஸ் நான் போனால் பட்டுன்னு வண்டி ரெடி பண்ணிடணும் பாடி ஏற்றின் போது வண்டி ரெடி பண்ணணும் அதுவும் எங்களுக்கு போஸ்ட் மாடத்துக்கு அதுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நாங்கள் பாடி ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் ஆனால் வண்டி தான் லேட் ஆகும் இப்போ சொசைட்டியில் பொதுவாகவே வந்து இது மாதிரி வேலைகள் செய்கிறவங்க வந்து பாடியை வந்து வாங்குறப்ப வந்து பணம் கே கொடுக்குறப்ப பணம் கேட்குறாங்க பணம் கேட்டு ராவடி பண்ணுவாங்க தரலைன்னா ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் அதுவும் இல்லை சார் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அவங்க சொல்லு அது படத்தில் வந்து அவங்க நடிகத்துக்கு அது மாதிரி சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு சம்பளம் தராங்க மாதம் ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐநூறுபா மதியத்து ரூபா தராங்க அதே போதும் இப்போ கோவிட் சமயத்துலலாம் இரவுகள்லாம் கூட வேலை இருந்திருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு அது எத்தனை மணி நேரம்லாம் வேலை பார்த்துருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு இப்போ பகல் ஷிஃப்ட்டு ஒருத்தர் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க நைட் ஷிஃப்ட்டு தனியாக அது ஆள் போட்டு பண்ணுறாங்க எந்த நாட்களில் அல்ல எது மாதிரியான சமயங்களில் அதிகமான உடல்கள் வந்து வரும் இங்கே பரிசோதனைக்கு ஒரு நாளைக்கு அம்மா ஒரு தான் வச்சிங்களேன் இன்றைக்கி வந்து பாடி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு மூணு கேஸு ரெண்டு கேஸு வருது இன்றைக்கி ரெண்டு கேஸு இப்போ நாளைக்கு அமாவாசை வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஆறு கேஸ் ஏழு கேஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி பௌர்ணமி இந்த மாதிரி அதுவும் வருஷம் ஒன்றாம் தேதி போகிறது வேறு அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வந்துடும் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை பிரிவில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை இந்த ஆவணப்படம் முழுமையாக உங்களுக்கு கடத்தியிருக்கிறது என நம்புகிறோம் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு எங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் என கேட்டுக்க